ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ക്യൂബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ച മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് പൊതുവിജ്ഞാനം സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് എൽ ഡി പ്രിലിംസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായും ഉപകരിക്കും ഈ സീരീസിലെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ സീരീസിലെ ആദ്യ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം ഒളിമ്പിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി നീരജ് ചോപ്ര രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജമ്മു കാശ്മീർ പുനർസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പി വത്സല നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമസഭ സംസ്ഥാനത്തെ എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കെ കസ്തൂരി രംഗൻ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാരക രോഗങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് താലോലം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഒൻപത് കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നൂറ് ശതമാനം വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഗോത്ര പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നൂൽപ്പുഴ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തര മഹാസമതലം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നദി കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലൂണി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റിഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കറുത്ത മണ്ണിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കൃഷി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പരുത്തി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമായ മൗസിൻഡ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മേഘാലയ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ഓസോൺ ദിനം എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഇന്ത്യയിൽ ഭൗമ താപോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മണികരൻ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സോജില അടുത്ത ചോദ്യം ജൂൺ മുതൽ നവംബർ വരെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാർഷിക കാലം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കാരിഫ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാദി മുതൽ ധൂബ്രി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ജലപാത ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നാഷണൽ വാട്ടർവേ ടു അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപത് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരി ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രസ്താവന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവയാണ് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായി മാറി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരി നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവക
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക തയ്യാറാക്കിയ പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ജനിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ബംഗാളി കവിയായ ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഏത് കൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആനന്ദമഠം മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പ്രാചീന മലയാളം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ചട്ടം പി സ്വാമികൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ കല്ലുമാല സമരം സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി അയ്യങ്കാളി അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തൃശൂർ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പുതുചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അരുവിപ്പുറം കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രത്യക്ഷ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മലബാർ മലബാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പയ്യന്നൂർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണചാര നയിച്ച നേതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മേൽമുണ്ട് സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ നീതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സമരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ചാന്നാർ ലഹള മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച കുറിച്ച് കലാപത്തിന്റെ നേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി രാമൻ അമ്പി അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആകെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ നദികളിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കബനി കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചിന്നാർ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആനമല നിരകളിലെ പോത്തനൂരിനടുത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമായ നീണ്ടകര ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗാന്ധിജി തൊഴിലാളികൾക്കു വേണ്ടി ഇടപെട്ടത് ഏത് സത്യാഗ്രഹത്തിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഹമ്മദാബാദ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് അടുത്ത ചോദ്യം തേഭാഗ സമരം നടന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബംഗാൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച ദിനപത്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സംവാദ് കൗമുദി അടുത്ത ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ പട്ടേലിനും നെഹ്റുവിനും ഒപ്പം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബി പി മേനോൻ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ
ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ആന്ധ്രയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് ആൻസർ നിലവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആയതുകൊണ്ട് പി എസ് സി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി പ്രസിദ്ധമായ വന്ദേമാതരം എന്ന ഗാനം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കരൾ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേശികളുടെ കോച്ചി വലിവ് എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടെറ്റനി രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വിറ്റാമിൻ കെ പുകവലി മൂലം ശ്വാസകോശത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എംഫിസിമ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവദാന പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൃതസഞ്ജീവിനി തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കര ഇനം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അക്ഷയ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കാസർഗോഡ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സസ്യഭുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനവുമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കർണാടകത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ഏക അറ്റോമികം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹീലിയം ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരുകൾ ഏതല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും അസറ്റോ ബാക്ടർ ബാക്ടീരിയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏത് വാതകവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൈട്രജൻ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്ക് എന്ന മൂലകവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രജൻ പാൽ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ പ്രകാശരശ്മി പതിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി പതന കോൺ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ പ്രതിപതന കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യുറാനസ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഏത് ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൽ പി ജി തെർമോമീറ്റർ അളക്കുന്ന ഭൗതിക അളവ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഊഷ്മാവ് ദോലനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംരംഭം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മലയാളം മിഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം മീശ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ഹരീഷ് കെ ഫോൺ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എല്ലാ വീടുകളിലും അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡ് പത്തൊൻപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആരോഗ്യ സേതു കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തൃശൂർ അർജുൻ അവാർഡ് നേടിയ അഗിത റൈനയുടെ കായിക ഇനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടെന്നിസ് അടുത്ത ചോദ്യം കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം വനിതാ ശാക്തീകരണം നിർദ്ദിഷ്ട സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പത്തനംതിട്ട അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ എയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ആൻസർ എസ് സോമനാഥ് വിന്ധ്യ പർവ്വതം മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നും ശരിയായ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സൗരോർജം ജൈവവാതകവും സൗരോർജവും കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം 
ഇത് മൂന്നും പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുമായി കരതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചൈന നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭൂട്ടാൻ ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുമായി കരതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് മണികരൻ താപോർജ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളുടെ എക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ മൂലം രൂപപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തര മഹാസമതലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും വലിപ്പമുള്ളതുമായ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദേശീയപാത ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം മുംബൈയെയും ബാംഗ്ലൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പശ്ചിമ തീരത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന റെയിൽവേ ശൃംഖല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഐത്ത നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് പൗരന്മാരെ നിയമവിരുദ്ധമായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് എതിരായി സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എത്ര തരം മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ് മൗലിക ചുമതലകൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയായ ത്രിവർണ പതാക ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഏതാണ് ആൻസർ എ ഗംഗ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം രചിച്ചത് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കേണ്ട സമയം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വിവരാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ബ്രഹ്മസമാജം ആര് സ്ഥാപിച്ചു രാജറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ചു ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് പ്രാർത്ഥന സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗെ ബ്രഹ്മസമാജം ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത് കേശവ ചന്ദ്രസെൻ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജന സമരം എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം സന്താൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏത് സന്താൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ഏക മലയാളി ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സി ശങ്കരൻ നായർ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്ത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനം എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ഗോവ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക മുന്നേറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് സംസ്ഥാന പുനർസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫസൽ അലി കേരളത്തിൻ്റെ ഹരിത ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മംഗളവനം സിംഹവാലൻ കുരുങ്ങുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായി നിലനിർത്തുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സൈലന്റ് വേലി ദേശോദ്യാനം കേരളത്തിലെ ഏക ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇടുക്കി
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടണങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മലപ്പുറം സംസ്ഥാനത്ത് എട്ടിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകാൻ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പ്ലാഷ് തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വേലുത്തമ്പി കലാപം ആദ്യ ഭാഷ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പൂക്കോട്ടൂർ സംഭവം ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മലബാർ കലാപം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നിജാനന്ദ വിലാസം മറ്റു മൂന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് സാരുജന പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അയ്യങ്കാളി കേരള ലിംഗൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഏതാണ് ശ്രേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സവർണ ജാഥ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൃക്കകൾ ശ്വസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിശ്വാസ സമയത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളിൽ ശരി ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നിവ മാത്രം ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് വായു പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഔരസാശയത്തിലെ വായുമർദ്ദം കൂടുന്നു ഒന്ന് മൂന്നുമാണ് ശരി ഏത് ജീവകത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം ശ്രേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജീവകം ഡി ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ ഏതാണ് വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നിപ്പ എയ്ഡ്സ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി അവയെ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്ന നവകേരള ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആർദ്രം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങളിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രജൻ വനനശീകരണത്തിന് കാരണമാകാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സസ്യ പരിപാലനം ചുവടെയുള്ളവയിൽ വനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത ഉൽപ്പന്നം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പെട്രോൾ കേരളത്തിലെ മണ്ണുത്തിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മികച്ച പാവൽ വിത്തിനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രിയങ്ക ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോഴിക്കോട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാല് മാത്രം ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരും ഉള്ള ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോബാറുകൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് സിങ്ക് ബ്ലൻഡിൻ്റെ സാന്ദ്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലവന പ്രക്രിയ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാല് ഡിറ്റീരിയത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗതികോർജത്തിന് എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാലിരട്ടിയാകും ഒരു വസ്തുവിൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഭാരം എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മേൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയത് ഏത് നിറത്തിനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓറഞ്ച് ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കെൽവിൻ 
ജോർജ് ഓണക്കൂർ എഴുതിയ ഏത് കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൃദയരാഗങ്ങൾ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ടി പി ഔസേപ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ശില്പം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ജഡായു ലോകതാദ്യമായി പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നിലവിലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ എം ആർ ബൈജു എത്ര ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിമൂന്ന് അന്നാ ബെന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏത് പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ഡോക്ടർ ശോഷാമ ഐപ്പിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഏത് വിഭാഗത്തിലെ സേവനത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മറ്റുള്ളവ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് നാമം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഭൂമിയുടെ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കൾ ഏതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അലുമിനിയം സിലിക്ക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അവസാന ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബസാൾട്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മടക്കു പർവ്വത നിരയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ആൻഡ് സി അറ്റ്ലസും ആൽപ്സും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ യു പി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികവും പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി നഗരം ഇന്ത്യയിൽ ശരത്കാലം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ലഡാക്ക് സസ്കർ താഴെ പറയുന്നവരിൽ അവകാശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരാകുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വില്യംസ് മൂന്ന് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ ഓഫീസർ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി വിശ്വാസ് മേത്ത ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കോഡ് പ്രകാരം വി വി ഐ പി വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതാകയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി നാനൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് എം എം പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും മതപരമായ ബോധനം നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം ഏതാകുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജസ്റ്റിസ് ഗോപാൽ ബല്ലവ് പട്നായിക് വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ വകുപ്പ് ഏതായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് ഭരണകൂടത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയ്ക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഈ വാക്കുകൾ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നതാകുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അമേരിക്ക ശിശുവിന് വാത്സല്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം സമഭാവന സഹാനുഭൂതി എന്നിവയിലൂന്നി വ്യക്തിത്വ വികാസം ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യു എൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും രണ്ട് അംഗങ്ങളും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം എന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു 
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന പുനർസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഫസൽ അലി ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയ് ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി കേഴ്സൺ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിന് നാനാ സാഹിബ് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കാൻപൂർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റാണി ചാൻസി റെജിമെൻറ്റ് സന്താൾ കലാപം നടന്ന പ്രദേശം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ ചൂടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മറാത്ത സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ബൊക്കാറയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പൂരുക്ക് വ്യവസായ ശാലയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാഷ്ട്രം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സൈലന്റ് വേലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി പാലക്കാട് ചൂട് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കബിനിയാണ് കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനവുമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചിങ്ങം ഒന്ന് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് ഓപ്ഷൻ സി കൊല്ലം ചൂടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി കായിക താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കെ എം ബീനാമോൾ ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തൃശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പരിധി ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എത്ര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി നാല് കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തൃശൂർ എൻ്റെ കുമ്പളങ്ങി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ സി ശങ്കരൻ നായർ ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി വാഗ്ഭടാനന്ദൻ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാവുക എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചൂടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രചിച്ച ഗ്രന്ഥം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രാചീന മലയാളം ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ച സംഭവം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പ്രത്യക്ഷരക്ഷ ദേവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുമാര ഗുരുദേവൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാടകം ചൂടെ തന്നിട്ടുള്ള വെയിൽ സി കേശവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വാരിയലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തിനാല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി കരൾ കാൽസ്യത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ശരീരത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ പേശി പ്രവർത്തനം എലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യം ഇവ മൂന്നിനെയും ബാധിക്കും മനുഷ്യ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ബി എന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും നാലും വൈറ്റ് കെയിൻ ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ധരാണ് ട്രാക്ടറൈൽ വാച്ച് ബ്രെയിൻ ലിവി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ധരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേൽ വെണ്ടയുടെ ഇനം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി അനാമിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്ഥലത്തെ കണ്ടൽ കാടുകളിലാണ് കടുവകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിഘാടകർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതിനെ കണ്ടെത്തുക 
ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാക്ടീരിയ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യയാണ് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരും ഉള്ള ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളെ എന്തു പറയുന്നു ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മോസ്ലി ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിജൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അയണിൻ്റെ ഐര് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹേമറ്റൈറ്റ് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ നൂൽത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നൈലോൺ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയുടെ പതനക്കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പ്രതിപതനക്കോൺ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി മഴത്തുള്ളികളുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണമായ ബലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രതല ബലം ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കരവസ്തുക്കളിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻ സി നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത ചോദ്യം മാസ് പകുതിയാകുകയും പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാവുകയും ചെയ്താൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരട്ടിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് എയുടെ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സൗമ്യ സോമിനാഥൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ കസ്തൂരി രംഗൻ സമിതി കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച പുതിയ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഘടന എപ്രകാരമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെങ്കോട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പാരിസ് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ അവയവദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൃതസഞ്ജീവിനി യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തർദേശീയ മാതൃഭാഷ ദിനവുമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗതലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ലോകായുക്ത നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ലോകായുക്ത ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് സഖ്യ സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് ബ്രസൽസ് ആണ് നാറ്റയുടെ ആസ്ഥാനം അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും വീട് എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കു ഭാഗം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ സി സിവാലിക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തിരുമാലകളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിഴിഞ്ഞം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായ നഗരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാഗ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായ നഗരം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നാഗ്പൂർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി കാവേരി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും പുതിയ എക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങളെ കാതർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കറുത്ത മണ്ണിനെ റിഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുംബൈ മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന കനാൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പരുത്തി തുണി വ്യവസായത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃകം മൃഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആന 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർവ്വഹണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം രചിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് തോന്നുന്നു പറയുന്നത് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏതു ഭാഗത്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അശോക ചക്രത്തിൽ എത്ര ആരക്കാലുകൾ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാല് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജസ്റ്റിസ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്വത്തവകാശം പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന മന്ത്രം ഗാന്ധിജി നൽകിയത് ഏത് ദേശീയ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം ഇത് ആരുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഓപ്ഷൻ സി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗാന്ധിജി ദണ്ടിക്കടപ്പുറത്ത് വച്ച് ഉപ്പു കുറുക്കി നിയമലംഘനം പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരനായിക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അരുണ ആസിഫ് അലി നാഗന്മാരുടെ റാണി എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ റാണി ഗൈഡില്യു താഴെ കൊടുത്ത വ്യക്തികളിൽ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ആർ അംബേദ്കർ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് നിയമനത്തിനെതിരായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ജാലൻവാല ബാഗിൽ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഒത്തുചേർന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി റൗലറ്റ് നിയമം വിധിയുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ആരുടെ അവിസ്മരണീയമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജാലൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മൈക്കിലോ ഡയറിനെ വധിച്ച് വധശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളി ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഉദ്ധം സിംഗ് യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസർഗോഡ് സൈലന്റ് വേലി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പാലക്കാട് ഇതും റിപ്പീറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി വേമ്പനാട് കായൽ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദി ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി പാമ്പാർ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മലമുഴുക്കി വേഴാമ്പൽ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ തിണകളിൽ ഒന്നായ നെയ്തൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭൂവിഭാഗമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തീരപ്രദേശം കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴ ഏത് പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അട്ടപ്പാടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആലപ്പുഴ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒ എം നമ്പ്യാർ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീനാരായണ ഗുരു കന്യാകുമാരിയിലെ ശാസ്താം കോയിലിൽ ജനിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ആത്മവിദ്യ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാഗ്ഭടാനന്ദൻ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദേവസഭ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒയ്കൽ യോഹന്നാൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സവർണ ജാതയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇത് റിപ്പീറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയിൽ ചേർന്ന് പോരാടിയതിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തൂക്കിലേറ്റിയ മലയാളി ആര് ഓപ്ഷൻ സി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ വില്ലുവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അയ്യങ്കാളി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആരാണ്
ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസുലിൻ സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓ ഗ്രൂപ്പ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടൈഫോയിഡ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വാരിയലിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാല് ഇത് റിപ്പീറ്റാണ് ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം ആകീർണത്തെ ഉദ്ദേശിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജീവകം ഡി അറുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വാസ്തുസ്ഥലത്തിനായി മാത്രം മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പയറുവർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വിത്തിനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹരിത ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന സങ്കര ഇനം തെങ്ങ് ഏത് ഇനത്തിൽ നിന്നാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജോഡികളിൽ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും നാലും ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുകളെയുമാണ് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും നാലുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ബോക്സൈറ്റ് എന്നത് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഓപ്ഷൻ എ അലുമിനിയം മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി വർഗീകരണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി മോസ്ലി ഒരു ജല തന്മാത്രയിലെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഊർജത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സമവാക്യം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫാരൻ ഹീറ്റ് താപനില സ്കെയിലിൽ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ട താപധാരതയുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജലം പ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗുരുത്വബലം മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേൽ സാഗർ പരികർമ്മ എന്ന പരിപാടിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നു മാത്രം സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേൽ ഏതാണ് കേരള സഹായ ഹസ്തം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുക സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിധവകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ധനസഹായം നൽകുക ഒന്ന് മൂന്നുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ സുവർണ ചകോര പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ ഇറ്റ്സ് എ റീസറക്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നാലും അഞ്ചും പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ആറാമത്തത് ബുക്കർ പ്രൈസിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന നാല് മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ കൃതിയാണ് ദി ഡിസ്കംഫർട്ട് ഓഫ് ഈവനിങ് അത് തെറ്റാണ് മറ്റു മൂന്നും ശരിയാണ് ആരുടെ ജന്മശതാബ്ദിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യൻ ധനമന്ത്രാലയം നൂറ് രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ഓപ്ഷൻ എ വിജയരാജ സിന്ധ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര വർഷമായാണ് യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷം പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം ആര് ഓപ്ഷൻ ബി പി ജെ ജോസഫ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ സാർസ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ല ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തൃശൂർ വരണ്ട ഉഷ്ണകാറ്റായ ലു അനുഭവപ്പെടുന്ന ഋതു ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ഉഷ്ണകാലം ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹാൾഡിയ അലഹബാദ് ഉപദ്വീപിയ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈസർഗിക സസ്യജാലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഹിമാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖല 
ഓപ്ഷൻ ഡി തെറ്റാണ് മറ്റ് മൂന്നും ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പീഠഭൂമികളിൽ വലിപ്പം കൂടിയത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി നാട് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ വായിച്ച് വിള ഏറെന്ന് കണ്ടെത്തുക ചില ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗോതമ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്ഷ്യവിള റാബി വിളയാണ് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപവും എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയും ആവശ്യമാണ് ഈ സൂചനകൾ പ്രകാരം ഗോതമ്പാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കിഴക്കൻ തീരസമതലം തഞ്ചാവൂർ ഏറ് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കാവേരിയാണ് ലിബുലേക് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടിബറ്റ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് എന്നിവ സിന്ധു നർമ്മദ പെരിയാർ എന്നീ നദികൾ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആരുൺ കുമാർ മിശ്ര ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് തത്വമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സോഷ്യലിസം ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാനെ കൂടാതെ പ്രസിഡന്റിനെ എത്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരെ കൂടി നിയമിക്കാൻ കഴിയും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ബെസ്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ഏതു ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബംഗാളി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് റുപ്പ എന്ന ചിഹ്നം രൂപയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മൗലിക കടമകൾ ഏത് വിദേശ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ചെയർമാനെയും കമ്മീഷണർമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നിയമിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നിലവിൽ വന്നു അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രസ്താവനകളാണ് തെറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് ശരി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ദിമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി സി ആണ് ആൻസർ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജാലൻ വലാബ കൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ റൗലറ്റ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ സർസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു ഒന്നും മൂന്നും ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ശരി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനർസംഘടിപ്പിച്ചു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന രൂപവൽക്കരണ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലിയാണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി എ ആണ് ആൻസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളും അവിടുത്തെ കലാപ നേതാക്കളും എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ചാൻസിയിൽ കലാപം നയിച്ചത് റാണി ലക്ഷ്മിഭായും കാൻപൂരിൽ കലാപം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബുമാണ് ബീഗം അസ്രത് മഹൽ കലാപം നയിച്ചത് ലക്നൗവിലാണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക മത പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാപകരും എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഡൽഹോസി പ്രഭുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മുംബൈ മുതൽ താനെ വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമ്മിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യ സംയോജന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ബി പി മേനോനും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യ സംയോജന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറും ദേശീയ ഗാനവും എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ശരിയായവ ഏത് ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനവുമായ അമർ സോനർ ബംഗ്ലയും ടാഗോറാണ് രചിച്ചത് ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനയാണ് ശരി അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ദേശീയ ഗാനം പാടിത്തീരുക അൻപത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ല ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരി വർത്തമാന പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഒന്നും രണ്ടും ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം അതുപോലെ മുംബൈ സമാചാർ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദിനപത്രമാണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് കോട്ടയം അതുപോലെ എച്ച് എം ടി ലിമിറ്റഡ് എറണാകുളം ഒന്ന് രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നദികളുടെയും പട്ടികയിൽ ശരിയായവ ഏത് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും മൂന്നും കുറ്റിയാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റിയാടി നദിയിലാണ് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പമ്പ നദിയിലാണ് നേര്യമംഗലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പെരിയാറിലാണ് രണ്ടും മൂന്നും ജോഡികളാണ് ശരി തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും തുഞ്ചൻ സ്മാരകം എവിടെയാണ് തിരൂർ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കിളിക്കുറിശി മംഗലം ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂരാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ നേടിയ കവിതകളും കവികളും ചുവട് തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും വിശ്വദർശനം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുത്തശ്ശി എൻ ബാലാമണിയമ്മ ഇവ രണ്ടുമാണ് ശരി കേരളത്തിലെ നദികളും അവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് പമ്പ പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ചാലക്കുടി പുഴ ആനമലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരി അടുത്തത് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ഗോവ കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നു കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടന സംവിധാനമാണ് കുടുംബശ്രീ അതുപോലെ ഈ സാമൂഹ്യ സംഘടന സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തേണ്ടതാണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും ഗ്രൂപ്പിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും പി ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം തൃശ്ശൂരും നെയർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് പറമ്പിക്കുളം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ബി ആണ് ആൻസർ ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും മൂന്നും പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ആരോഗ്യം വി ആർ കൃഷ്ണയർ വൈദ്യുതി നിയമം എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കൊച്ചി അതുപോലെ ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേ
ഋതുമതി പ്രേംജിയുടേതാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കെ പി ആർ ഗോപാലിൻ്റെ നാടകമല്ല പാട്ടബാക്കി പാട്ടബാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് കെ ദാമോദരൻ്റെ നാടകമാണ് പാട്ടബാക്കി നവോദാന ചിന്തകരും യഥാർത്ഥ പേരുകളും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും തയ്ക്കാടയ്യ സുബ്രായർ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് കാരാട്ട് ഗോവിന്ദ മേനോൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ടി കെ മാധവനും കെ പി കേശവമേനോനുമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക അൻപത്താറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് വെങ്ങാനൂരിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന അയ്യങ്കളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് മന്നത്തു പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി നായർ വൃത്തിജന സംഘം രൂപവത്കരിച്ചു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ പിന്തുണച്ച് മന്നത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണജാല നടത്തി ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരി അൻപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ വഹിച്ചിരുന്ന അബ്രഹ്മാദിത്വത്തിനെതിരെ പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ഒപ്പിട്ട ഭീമാർജി മഹാരാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരി ജി പി പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും കുഞ്ഞമ്പു നായരും ചിരുകണ്ഠനുമാണ് കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനാമൽ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്തത് രാജകീയ രോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹീമോഫീലിയ മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷനെ ആർദ്രം കണ്ണിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജീവകം എ കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ആസ്ഥാനവുമാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും നാലും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശൂർ സി ആണ് ആൻസർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ നെല്ലിനങ്ങൾ ഏതല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും നാലും പവിത്ര അന്നപൂർണ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിലെ നെല്ലിനങ്ങൾ മലിനമായ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഡയേറിയ ടൈഫോയിഡ് കോളറ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും മൂന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുന്നത് വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്നും നാലും ഇരുവികുളം ഒരു ദേശീയോദ്യാനമാണ് നെയ്യാറ് ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൈറ്റമിൻ സി കാർബൺ ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രജൻ ബി തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അൽനിക്കോ എന്ന ലോഹ സങ്കരത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ലോഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മെഗ്നീഷ്യം അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഉപലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ആർസനിക് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഉപലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം സിങ്കും നേരത്തെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം
നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആംബ്ലം ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും രാസവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പാഴ്ജല ശുദ്ധീകരണം ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വക്രത ആരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശ വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദൂരം ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഇൻഫ്രോസോണിക് എന്നും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ അൾട്രാസോണിക് എന്നും പറയുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വവ്വാലുകൾക്ക് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ഒരു വസ്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു വസ്തു ചരിവ് തലത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നെരുങ്ങി നീങ്ങുമ്പോൾ കർശന ബലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇത് രണ്ടുമാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ലോറിയുടെ പ്രവേഗം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയാൽ ലോറിയുടെ ത്വരണം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആസലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ആസലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ത്വരണം കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പഞ്ചാബ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ശരി രക്തകോശങ്ങൾ പ്രധാനമായി മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഇരുമ്പ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരി അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അന്തരിച്ച യശ്പാൽ ശർമ്മ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫുട്ബോൾ ടീം സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കെ വി റാബിയ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി പട്ടം താണുപിള്ള കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കേരള വാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ അറുപത്തി ഏഴാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച ചിത്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മരയ്ക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്തിനും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്തിനും ഇടയിലാണ് ലഡാക്കിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ജനവാസ സ്ഥലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ്രാസ് ഇന്ത്യയിലെ ശീതമരുഭൂമി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലഡാക്ക് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നേപ്പാൾ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അലഹബാദ് ഹാൾഡിയ വിശേഷരായ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്സ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കർണാടക ഏത് തരം കൽക്കരിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലിഗ്നൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജാരിയ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ദിഗ് ബോയ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റോഹ മംഗലാപുരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും മൂന്നും നാലും ഭാഗം മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ന്യായവാദർഹമായത് സ്വത്തവകാശത്തെ ഒഴിവാക്കി മൗലിക കടമകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ ഏത് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്നും നാലും തുല്യമായ ജോലിക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ വേതനം
ജതുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യയാണ് വന്ദേ മാതരത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തവ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നു മാത്രം എഴുപത്തിയാറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്നു ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒന്ന് മൂന്നുമാണ് ശരി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് തിരശ്ചീനമായി മുകളിൽ കുങ്കുമ നിറം നടുക്ക് വെള്ള നിറം താഴെ പച്ച നിറം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ പതാക നിയമത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഖാദി വികസന ഗ്രാമീണ വ്യവസായ കാര്യാന്വേഷണ സമിതിയാണ് നിർമ്മാണശാലകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ശരിയാണ് ദേശീയ ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തവ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഭാഗ്യവിതാത എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ നാമം ഇരുപത്തിയാറ് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ജനഗണമനയെ ദേശീയ ഗാനവുമായി അംഗീകരിച്ചത് മദൻ മോഹൻ മാളവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിലാണ് ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ടത് എ ആണ് ആൻസർ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരായ രണ്ട് വനിതകൾ ആരല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സുഷമ സിംഗ് ദീപക് സന്ധു ശിരേ ജോഡി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എല്ലാം ശരിയാണ് എം കെ എസ് എസ് വിവരാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വത്തവകാശം നിയമപരമായ അവകാശമാണ് ബഹുമതികൾ റദ്ദാക്കൽ മൗലിക അവകാശമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാല് എ മൗലിക കടമകളാണ് നാലും ശരിയായ ജോഡികളാണ് ദേശീയ മുദ്രയായി അശോക സ്തംഭത്തെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഗാന്ധിജി ഏത് പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛ രചിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും നാലും അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പിൻവലിച്ച ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച സത്യാഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ള നേതാക്കളുടെ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ആനി ബസൻ ബാലഗംഗാധര തിലക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ അനുവദിച്ച നിയമം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റു മരിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ ചെമ്പഴന്തി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി പയ്യന്നൂർ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ചുവട് കൊടുത്തതിൽ നിന്നും മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ജാലൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് നടന്ന സംഭവം ഇത് രണ്ടുമാണ് മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കല്ലുമാല സമരം സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അയ്യങ്കാളി സവർണജാഥ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ കാലഗണന ക്രമത്തിലുള്ളത് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് പുന്നപ്ര
ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച സംഭവം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വേമ്പനാട്ട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കേരളത്തിലെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ ശരിയായ ജോഡി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും പാമ്പാറും ഭവാനിയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ആദ്യത്തെ റെയിൽപാത കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തെ കൂർഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പേരമ്പാടി ചുരമാണ് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്ന തിരുനാവായ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഭാരതപ്പുഴ യവനപ്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കുരുമുളക് പൂർണ്ണമായി മലയാള ഭാഷയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം പി ആർ ശ്രീജേഷ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോക്കി വാരിയലിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാല് ഈ ഒരു ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയമിടിപ്പ് അറിയാനുള്ള ഉപകരണമായ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റെനെ ലെനക്ക് പൂർണ്ണ ശയാവലംബരായവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആശ്വാസ കിരൺ ജീവകം സിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്കർവി താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഈച്ച മുഖേന പകരുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോളറ ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമല്ലാത്ത ഒരു വാതകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നൈട്രജൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മീതൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എല്ലാം ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു കിരൺ അർക്ക സൽകീർത്തി എന്നിവ ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വെണ്ട ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കോഴിക്കോട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തുന്നതിനായി തുടങ്ങിയ സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ശ്രേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അനിൽ അഗർവാൾ സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുമ്പിൻ്റെ ധാതു അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ബോക്സൈറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ശരിയായത് ബിത്തിയോനൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് അതുപോലെ ഫീനോൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് മൂന്നുമാണ് ശരി ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് അഥവാ ഏതെല്ലാമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും നാലും ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് മെൻറ്റിലീവാണ് അതുപോലെ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടും നാലും പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റാണ് ജലം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥയുടെ തുക എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൈനസ് മൂന്ന് ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂട്ടൺ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സൂര്യൻ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വികിരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചലനങ്ങളിൽ ദോലന ചലനം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകാശം കടന്നുപോകുന്ന പാതയിൽ മൂന്ന് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന 
ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മൂന്ന് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കുക കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ